Digston Tecnologia, aqui é mato. Fala aí galera do canal Digston, Charles aqui novamente para vocês daquele jeito. Seguinte rapaziada, hoje eu vou ensinar para vocês aí a como fazer um corta corrente automotivo, isso mesmo. Na verdade esse aqui é mais só para carro mesmo, para moto aí quem sabe um dia mais para frente a gente faz. Mas agora aqui o nosso objetivo é carro. Rapaziada, esse corta corrente ele vai agir do mesmo jeito que aquele corta corrente que você compra de 70 conto, tranquilo? Só que esse aqui vai ser de 4 reais. E outra grande diferença desses dois, galera, é o seguinte. O contador normal, aquele, aquele corta-corrente normal que você compra, ele tem ali mais ou menos 30 segundos após ele ser acionado para interromper a corrente. Já o nosso não. A partir do momento que você aperta, já interrompe a corrente na hora. Ou seja, o nosso é instantâneo. Por que, que o outro tem 30 segundos? Por quê? Para dar tempo do bandido sair com o carro, rodar pelo menos ali uns 10, 1, 1 km, sei lá. Roda mais ou menos um quilômetro e o carro para, entendeu? Ou seja, para não parar junto da pessoa. Já o nosso, ele vai andar aqui dois segundos, o carro vai parar já. É instantâneo. Ou seja, você aperta o corta-corrente e sai correndo. Tranquilo? Então, rapaziada, o que, que a gente vai utilizar para fazer esse corta-corrente? Deixa eu pegar aqui para vocês. Primeiramente, aqui vocês irão utilizar aqui ó, o cabo paralelo. Eu estou utilizando aqui um cabo de som. Pode ser aquele cabo branco mesmo, que é utilizado em instalação elétrica. Lembrando, viu galera, não vai colocar um fiozinho muito fino não, o fio tem que ter bitola de 1,5, por quê? Porque senão você vai estragar aí a fiação do carro, não vai passar corrente para a bomba, aí o carro não vai andar de jeito nenhum, tranquilo? E o outro utensílio que a gente vai utilizar aqui é o interruptor gangorra, ou seja, aquele que aperta e fica fixado, como vocês podem observar aqui. Para a gente fazer é bastante simples, você vai descapar aqui ó, a ponta do fiozinho de som, escapar as duas pontinhas dele e soldar o interruptor nos dois fiozinhos. E esses dois fiozinhos aqui, galerinha, que sobrar aqui, a gente irá colocar na bomba de combustível. Ou seja, para quando a gente apertar aqui, interrompe a bomba. Quando desapertar novamente, vai voltar. Tranquilo? Então, rapaziada, vamos instalar ele aqui, ó. Eu vou abrir aqui a porta do motorista, pra gente poder passar o cabo dele aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui, ó, bem aqui abaixo da caixa de fusível, retirar aqui essa tampa. Geralmente, ela tem um parafuso ali no fundo. Você retira o parafuso aqui do canto. Galera... É, todo carro ele tem um fio da bomba de combustível de cor diferente, beleza? Então você vai ter que pesquisar aí qual é a cor do fio da bomba do seu carro para você poder fazer a interrupção. O do Celtinha é o vermelho com a listra azul. Como vocês podem ver, ele já tinha corta-corrente, né? Deixa eu só tirar o fio aqui, o fio isolante. Aqui, ó, esse fio aqui do Celtinha, ó. Vermelho, listra azul. O que, é que vocês vão fazer com esse fio, galera? Vocês irão com o alicate cortar ele. Ou seja, ele vai, virar, ele vai ficar com duas pontas. Aí vocês irão decapar aqui, ó, as duas pontas dele. E nessas duas pontas aqui, vocês irão colocar as duas pontas do nosso interruptor. Como você pode observar, ó. Em uma você amarra aqui, ó, coloca o interruptor. E na outra aqui, você coloca a outra parte do interruptor. E agora aqui é só a gente pegar a nossa velha amiga fita isola. E isolar aqui os dois contatos. Vem aqui, ó. Põe aqui. Isola. Agora aqui é só a gente fechar aqui a nossa caixinha de volta e o nosso corta-corrente já vai estar tá funcionando. Tranquilo, rapaziada? Então, galera, vamos testar para ver se vai funcionar realmente esse nosso corta-corrente. Tranquilo? Então, vou ligar o carro aqui para vocês, ó. Lembrando, eu vou deixar ele acionado, ou seja, na posição que é a posição ligada. Vou ligar o carro. Funcionando, belezinha. Dá uma acelerada. Agora vamos supor, galera, que o bandido chegou, né? Então, você vai deixar ele num lugar bem escondidinho. Ninguém fala onde fica esse interruptor, porque todo mundo tem que colocar num lugar diferente. Você vai apertar aqui, ó, galera. Chegou o bandido, você aperta aqui, ó. O carro vai continuar funcionando. Você sai, ó. Ele vai parar de funcionar sozinho. Ele vai apagar, ó. Tá vendo? O carro apagou. Aí, se o cara vir aqui na partida pra dar de novo, ó. Olha o que que acontece. Ó, ele pode até pegar, mas vai apagar. Tá vendo? Ele pega e apaga. Tá vendo? Vamos de novo. Ó, tá vendo? Nem pega. E para ele voltar a funcionar, simplesmente 
você vem aqui, ó, aciona o botãozinho de novo. Agora dá na partida dele. Já tá funcionando normal. Vai acelerar ele normal. Rapaziada, esse interruptor aqui serve até pra você trollar alguém, ou seja, é, vai com a pessoa num lugar e fala que o carro parou de funcionar, aí você vai dar na partida aqui e o carro não funciona mais. Você só apertou um botãozinho aqui, ó, e interrompeu a gasolina, tranquilo? Então, galera, como é que ele vai funcionar mesmo? Você vai ter que deixar, quando você for andar, você deixa ele acionado, ou seja, o circuito fechado, a bomba vai estar tá funcionando. E quando você quiser que ele corta a corrente da bomba, é só você apertar aqui e vai cortar a corrente da bomba de combustível. Não vai mandar combustível para os pistão, aí o motor vai parar, tranquilo? Você pode dar na partida aqui quantas vezes você quiser que ele não vai ligar. Por quê? Porque não está mandando gasolina, combustível para os pistão. Aí os pistão não queimam, o carro não anda. Rapaziada, espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like aí. A meta de like para esse vídeo, galerinha, é mil likes. Isso mesmo, espero aí que a gente bata. Eu vi que vocês bateu muito rápido a meta do vídeo passado. Eu quero meta nesse vídeo, eu tô gostando dessas metas. Então já se inscreve aí, acessa o site digston.com. Vai lá, curta a nossa fanpage, galerinha. Segue nós lá no Instagram. O que, que tem seguindo no Instagram, galera? Não tem nada, não. E para finalizar aqui a nossa frase, Digston Tecnologia, aqui é e sempre vai ser, mata.